ും എപ്പഴാ അവരുടെ തോക്ക് പൊട്ടുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്തൊക്കെയോ അനർത്ഥങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പ്രശ്നം വെച്ചാലോ ഇന്നിട്ട് വേണം ഇവിടെ വേറെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ അല്ലേ പ്രശ്നമാവണം ഈ നാട്ടാര് അനുഭവിക്കും വേണം അല്ലെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും അഭിപ്രായം രൂപീകരിച്ചാണോ സർക്കാരിന്റെ നടപടി ഇതാണോ ജനാധിപത്യം ഇത് ജനാധിപത്യം അല്ല വില കണ്ടി ഇതിന്റെ ചായ ക്ലാസ്സാ വില കണ്ടിട്ടാ ഈ പട്ടാളക്കാരുടെ മുടി വെട്ടാൻ ഓർഡർ കിട്ടോ ഒരു പത്ത് അലയിട്ടിരുന്നെങ്കിലേ കണ്ടിട്ട നിന്റെ അപ്പന്റെ അവനെ കളിയാക്കണ്ട പിലാക്കണ്ടി വിക്കും വെച്ച് ഒറ്റ പ്രാക്ക് മതി നാല് പ്രാക്കിന്റെ തൂക്ക ഇവിടെ ചുറ്റിക്കറങ്ങിയാർന്ന പട്ടാളത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് പെടാതെ നോക്ക് അവര് തോക്കെടുത്തൊന്ന് പിഷ്കോ ഒന്ന് കാച്ചാണ്ടല്ല പിന്നെ പുഷ്കോ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ ആള് ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല നിന്ന് ഇളിക്കലട കുട്ടി പിശാശെ നീ തിരുമാൻ സായിപ്പിനെ കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞ് കമ്മീഷൻ മേടിച്ച് മുങ്ങിയിട്ട് നാളെ എത്രയടാ ഞാൻ തിരുമാർക്ക് കൂലി കൊടുത്ത് മുടിഞ്ഞു ഞാൻ സർച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ നിന്റെ ഒരു സർച്ച് കന്യാകുമാരിയിലെ ഏതോ ട്രാവൽസിലെ ഗൈഡാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഇവന് ഈ പണി ഏൽപ്പിച്ചപ്പോഴേ വിശാലം പറഞ്ഞതാ ഞാൻ കേട്ടില്ല നിന്ന് ഇളിക്കാതെ ആ കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ ഗേറ്റിലോ ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്തോ കറങ്ങി നടക്കണ ഏതെങ്കിലും സായിപ്പോ മദാമി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് വാടാ പട്ടാളിറങ്ങി സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് അവരൊന്ന് ക്യാൻവാസ് ചെയ്താലോ വൈദ്യരേട്ടാ ഞാനൊരു അത് ശരിയാ വേറെ ക്യാമ്പിലോട്ടിയല്ലേ അവർക്ക് ഉന്നം പിടിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യകോലം തന്നെ കിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കുക അതിന് ഓർക്ക് മനുഷ്യകോലം തന്നെ വേണ്ട ഗോപാലജി ഇതാര ഇതാണ് പട്ടാമ്പി സാറ് പട്ടാമ്പിയ പട്ടാമ്പി അല്ല പട്ടാമ്പി പാലക്കാടൻ പട്ട പട്ടാളം പട്ടാളം ഹലോ തന്നെ തന്നെ പട്ടാളം പൊക്കിയല്ലോ പോലീസായാലും പട്ടാളായാലും അങ്ങനെ ഒരാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റോ ഇതിന് ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടേ പട്ടാളല്ലേ പൊക്കിയത് കുറച്ച് പേര് ആ ചെറുക്കന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് വിവരം അറിയിക്കാം ഇനിയിപ്പോ ചിലപ്പോ കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ചാക്ക് പോകും എനിക്കൊരു പ്രശ്നം വെപ്പ് അത് മുടക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ചെറുക്കൻ ഇത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണോ പട്ടാളത്തിന് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല സംശയം തോന്നി ഞങ്ങൾ ആരെയും പൊക്കും ഞങ്ങളെ അതെ എന്നാ നമുക്ക് ക്യാമ്പിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾ ഗോപാലജി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് വീട്ടിൽ പോയി വിവരം പറയും ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പിലേക്കോട്ടെ വിവാഹത്തോട്ടി പൂടെ കൂട്ടി കളിച്ചാലി പേര് പോയി നോക്കാം ചോദിച്ചോടെ ധൈര്യത്തിന്റെ മുണ്ട് നിറഞ്ഞ ആരും കാണണ്ട 
കേട്ടാ നാളെ എല്ലാ എഡിഷനിലും കളറിൽ തന്നെ കേറണം ശരി സാർ നാളത്തെ പത്രത്തിൽ തന്നെ കേറുവോ കേറും നിന്റെ ചരമ വാർത്ത ഇതോ ഈ തൊണ്ടി സാധനം ആ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലേക്കുണ്ടേ കൊടുത്തേക്ക് അയ്യോ അത് സാറിന്റെ വീടല്ലേ പിന്നെ വീട്ടുപേരോ അതോ ആ വീട്ടുപേര് സ്ഥലപ്പേരൊന്നുമല്ല എന്റെ ഈ സ്റ്റൈല് കണ്ട് നാട്ടുകാരി കിട്ട പേരാ പിന്നെ ഞാൻ അത് സ്ഥിരമാക്കി സംശയിക്കണ്ട എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ഗബ്ബാർ കേശവൻ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ വിവിധ ഭാവങ്ങളിൽ കൊള്ളാം ഇതൊക്കെ ഞാൻ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ജീവൻ പണയം വെച്ച് നടത്തിയ ധീര വേട്ടകളാണ് ഞാനാണ് ഈ ഏരിയയിലെ സാറിന്റെ സ്ഥിര വേട്ട മൃഗം ഓഹോ അതിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ആരാ എന്താ കാര്യം ഞാൻ ആർ എ എഫ് ക്യാമ്പ് ആ ബംഗ്ലാവിൽ കുറെ മൽഗുണന്മാര് വന്നിറങ്ങിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും എന്തിന് പോലീസ് തന്നെ വേണം നിന്റെ മുറി പോണം വരട്ടെ അപ്പോഴേക്ക് പറ സാറേ ഞാൻ പട്ടാഭിരാമൻ മേജർ പട്ടാഭിരാമൻ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ എല്ലാ സഹായത്തിനും പോലീസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു ആരെയും കാണാഞ്ഞോണ്ട് തിരഞ്ഞിറങ്ങിയതാ അയ്യോ സത്യോട് സഹായം വേണം അറിഞ്ഞില്ല സാർ ആ ക്യാമ്പിലേക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് പാല് വേണമായിരുന്നല്ലോ അയ്യോ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ ഇപ്പൊ കറവ് ഇല്ല സാർ സത്യമായിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന അത്ര പിടിച്ചില്ലെന്ന് അറിയാം എളക്കല്ലേ അല്ല സാർ ആളറിയാതെ വേണ്ട വേണ്ട അഭ്യാസം നടക്കണ്ട പാൽ അവിടെ കിട്ടും പറയാൻ പറയാം ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ഏക കറവക്കാരനാണ് നാരായണൻ കറവ നാരായണൻ പകല് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് അമ്പലത്തിൽ കാണും ആ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മണി മണി പോലെ വേണം പറയാം കേട്ടോ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ആളെ വിട്ട് വിളിപ്പിക്കാം സാർ ഏ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്തിനാ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പോട്ടെ കേബർ സാറേ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കാണും നമുക്ക് കാണാം കാണണം ആ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത്തിരി കട്ടി കൂടുതലില്ലേ സാർ താൻ പോയ ആ പിലാക്കണ്ടി എവിടെ നിന്ന് തപ്പടോ ഇതിലും ഭേദം വല്ല മുത്തങ്ങയിലേക്ക് ഇറാക്കിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം വാങ്ങിക്കുന്നതാ അതെ നമ്മളെല്ലാരും ഇവിടെ പോണോ അത് പട്ടാളോടെ നീ ധൈര്യമായിട്ട് വാ പുഷ്കു നിന്റെ വെള്ളരിക്കപ്പെടണോ ഇത് അങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റോ ഇന്ന് സൂര്യ പൊക്കി നാളെ നമ്മളെ പൊക്കിൽ എന്താ ഉറപ്പ് ഇവനാ ഇവനാ ഇങ്ങോട്ട് വേണോ ഞാനാ അങ്ങനൊന്നുമില്ല കേരളത്തിലും കേന്ദ്രത്തിലും ചെറിയൊരു പിടി അതും വെച്ചു വെളിച്ചിലെടുത്താലുണ്ടല്ലോ തന്റെ കേന്ദ്രവും സ്റ്റേറ്റും കൂടെ ഞാൻ ഒന്നാക്കി കളയും മനസ്സിലായോ സാർ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ എല്ലാരും മാറി തരാ സാർ പോയട്ടെ എല്ലാരും പാവത്തം മാറാതെ നീന്താണ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് നിൽക്കണ പട്ടാളക്കാരി തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചോ പീഡിപ്പിച്ചൊന്നുമില്ല ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ചു ആ നമ്മൾ കരുതിയിരുന്ന പോലെ കുഴപ്പക്കാരനൊന്നല്ലേ ഞാനിത് എത്ര കണ്ടതാ ഡൽഹിയിലെ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് തൊട്ട് തോക്കും കുത്തി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് മുഴുവൻ യുവമാരല്ലേ എന്നാലും എല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠം എന്നും ഇങ്ങനെ ജീവനോടെ തിരിച്ചു വരണമെന്നില്ല ഓരോ ജീവൻ രക്ഷ പോളിസി എടുത്താൽ അവരവരുടെ കുടുംബത്തിന് ഉപകരിക്കും മയ്യത്തും കാര്യമില്ല ഓന്റെ ഒരു ബിരിയാണി കച്ചവടം അതിന്റെ ഒരു പോളിസി അണ്ണനെ ഒന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് ആർ എ എഫിലേക്ക് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ എഴുതി കൊടുത്തപ്പോഴേ പറഞ്ഞാലേ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടില്ലാന്ന് അവിടെ ബോർഡറിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിട്ട് കഴിയായിരുന്നു വരുന്ന വഴിക്ക് എന്തിനാ എന്റെ ലിക്കർ കോട്ട സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിച്ച് അതോ ഞാനും കൂടെ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്മി കുളിക്കുമെന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാ ഞാൻ നിന്റെ അപ്പത്തിന് വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള എന്റെ കുടി കൺട്രോൾ ചെയ്തോളാന്ന് ആ അത് ശരി ലിക്കർ കോട്ട ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ഫ്രണ്ട്സും കമ്പനി ആയിട്ട് ലാവിഷായിട്ട് കഴിയായിരുന്നു സ്പെഷ്യൽ റിക്വസ്റ്റ് എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതിനാ പച്ചക്കറി ആക്കാനോ ആ നിനക്ക് അവിടെ ഫ്രണ്ട്സും ഹാപ്പിനെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഇവിടെ ആരും ഇല്ലാത്തോണ്ടാ നിന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ താല്പര്യമില്ല
ഇത്രയും നല്ല ആൽക്കഹോളിക് വെതറുള്ള സ്ഥലത്ത് വൈകുന്നേരം ആ കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കുപ്പി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് നാലെണ്ണം ഒഴിച്ച് ഗ്ലഞ്ചം 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 എന്നടിച്ചിട്ട് ആ വാസ്റ്റ് അവന്റെ മോളി കയറി ഇരുന്നാണ്ടല്ലോ ഓ എനിക്ക് കൊതിയായിട്ട് പാടില്ല എന്നിട്ട് വേണം എന്റെ മോളിയും താഴോട്ട് വരാൻ ഇതാ പറഞ്ഞത് ശരിയാവില്ലെന്ന് ഒരു കാര്യം ശരിയാവില്ല തവറിന്റെ മോളിൽ ഇരിക്കില്ല ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇരിക്കാലോ അണ്ണാ പ്ലീസ് ഞാൻ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാക്കില്ല കർത്താവാണ് സത്യം വേണമെങ്കിൽ എന്റെ കോട്ടയം രണ്ട് പേർക്ക് വരാം രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടാണ് ആഹ്വാനിക്കാനാണ് അപ്പോ മൂന്നെണ്ണം മഴ വേട്ട വെറുതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തൂങ്ങണോ പോടാ ബെഞ്ചം പറ്റി വല്ല ചിട്ടി കമ്പനിക്ക ജ്വല്ലറിക്ക താവിലെ നിൽക്കാറായില്ലേ പോയി പറടാ മൂപ്പൻ ടിച്ചു കൊല്ലാന്ന് ഈ സാറു വല്ല നേരത്തെ നേരിട്ടുണ്ടാ ഞാൻ തന്നെ ഈ പടം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ തവണ കാണുന്നത് എന്താ നിനക്ക് ഷക്കീല പടം കാണിച്ചാടാ എടാ എന്നും പട്ടാളക്കാരുടെ പടം കാണിച്ചു ഒരു പട്ടാളക്കാരന്റെ ധർമ്മം എന്താണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് സാറിന്റെ ശ്രമം പഠിപ്പിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു ഉള്ള ധർമ്മം ഇല്ലാണ്ടാകാതിരുന്നാ മതി मुझे तुमसे प्यार था आज भी है 